一起放烟火了，我好怀念以前过年的时候，你陪我一起在阳台上放烟火。上一次，爸爸部队临时有事，要赶回去，让你很难过。本来就说好要一起放烟火到十二点的。好，爸爸答应你，下一次回来一定带你在阳台放烟火，好不好？嗯，好。怎么了？如果你可以常常回来就好了。妈只在意我的成绩，永远只会逼我念书。可是如果你在的话，就可以像刚刚那样替我说话啦。爸爸不在家，妈妈又要上班又要照顾你们，很辛苦。再说妈妈叮咛你功课也是为你好啊，你多体谅她一点嘛。我知道。可是他对我很凶哎，他对我也很凶啊！刘凯琳，你说什么？不是有一部连续剧叫《武则天》吗？你妈就那个样子。我也觉得他超像武则天的，武则天。所以啊，我们这对可怜的妇女不应该是同一国的吗？嗯，那如果同一国的话，就要互相支援。如果他对我太凶的话，你要帮我。我绝对帮你。不过你平常还是要听妈妈的话，努力用功哦。哎，第二次月考不是要到了？就算为了爸爸，不要漏气哦，知道吗？好，一定。嘿，你们俩今天怎么这么认真呢、啊？等一下，数学老师要抽背公式，而且下一堂的历史老师也要小考哎。对啊，我们都还没背，不知道该怎么办。嗯，数学跟历史你有看吗？若何？有啊，因为我妈每天都规定我要复习当天的功课，所以我昨天把数学公式背了一遍，历史课本也看了。啊，好好哦。等一下，如果我被老师叫到，我一定背不出来。那我们现在赶快背啊，说不定临时抱佛脚有用。你不要急啦，你慢慢背嘛，等一下一定没问题的。手举起来。On sale， 下面这个是 for sale， 有什么不
一样呢 ？On sale 就是打折减价。同学，都已经早自习了，怎么还不进教室？赶快进教室啊！你在改考卷啦？若、嗯、何呢？考得怎么样？我刚改完他的考卷。他回家到底有没有念书啊？有你怎么还考这种成绩？我是担心他的程度。他才一年级就这样子，以后怎么办？先回家吧，不用等我了。我这次月考真的考得很差，我妈一定会很生气。我不敢回家了。哎呦，回去也顶多被骂一骂而已啊，又没有关系。你不要这样啦，我们陪你回家好不好？我觉得我真的很认真的念，可是就是背不出来。我真的很恨我自己，为什么这么笨？可是，可是就是没有办法。好吧，既然这样，那我们就留下来陪你喽。那我帮你按摩，你不是说你很累？已经很晚了，你们赶快回去，不用管我没关系的。我们是好朋友哎，怎么可能不管你啊？我们自称一号三姐妹。哎，好啦，不要再想考试的事了啦。我请客，走，去喝东西。耶，心如要请客哎，然后走了走啦。我要帮你拿书包，那我帮你收东西了。快点啦，再不走的话，换你请客喽。
。妈，我吃饱了。吃饱了上去看书，妈，我叫你上去看书。一进门就听到你在大呼小叫，有必要这样子吗？爸，爷爷奶奶呢？他跟刘奶奶去看戏了。嗯。小明，你先上去洗澡念书，妈妈有话要跟爸爸说。爸爸要买礼物给你哦，你先上去，等一下拿给你。嗯。你怎么那么不讲道理啊？你什么时候开始这样乱骂人的、啊？你对我这样就算了，你现在对小明也这样。娃娃到现在还没有回来，你知不知道？他这次月考考得有多差，你知不知道？数学四十三分，历史地理也没有一科及格，你知不知道？你什么都不知道，回来只会怪我态度不好，对孩子不好。我跟你说过多少次，不要买礼物回来宠小孩，你有听过吗？那你现在告诉我，我到底应该怎么教娃娃？我真的很累，你知不知道？我每天要盯着他念书，我到学校还要因为他成绩不好而丢脸难看。你告诉我我要怎么做啊？还是你比较会教小孩？你教给我看。爸，现在几点啊？放学后我们直接回家。爸，你妈已经跟我讲了，你这次又要考得很差，你是不是都跑出去玩？你有没有认真念书啊？我是不是跟你讲过要好好念书？我说的话你都没有在听。我问你话，你为什么不回答？妈说我不认真，她说的话你都相信吗？你说这话什么意思？是我跟你妈误会你吗？你怎么一点反省都没有？你现在还愿意听我说话吗？反正我考不好就是不乖不听话。你每天要上班又要留守，几乎天天不在家，你知道什么？你其实什么都不知道吧？你有什么资格骂我？你说什么？你这什么态度？我是你爸，我当然有资格骂你。自己做错事，考试考不好，你还理直气壮敢顶嘴？我跟你妈从小栽培你到现在，你却这样来回报我们？你什么时候变得那么坏？对，我就是变坏了。怎么样？你告诉我，再说一遍。我说我就是变坏了。你现在想要打我吗？你打、啊。所以啊，我们这对可怜的妇女不应该是同一国的吗？嗯，那如果同一国的话，就要互相支援。如果他对我太凶的话，你要帮我。我绝对帮你。
这么晚还没睡啊？你不要生气，也不要难过。我觉得姐她已经很认真念书了耶。好啦，你赶快上楼睡觉吧。嗯。昨天晚上，凯琳不是回来了吗？嗯，那就奇怪了。以往每次凯琳回来，都跟娃娃有说有笑的，昨天晚上一点声音都没有哎。我上楼去看看，顺便叫他们吃早餐。下来吃早餐吧。你今天要不要跟我一起回北投？我们很久没有回去干嘛了。我今天要跟朋友出去，晚上直接回部队，你就自己回去吧。
来要等下，一定是有代志。啊，娃娃甲小明因在厝啊。买几领衫给你，你要试穿看卖咯。你卖吼，安尼逐个倒来拢买物件给我，伤浪费啊啦。买物件给家己的妈妈，哪会浪费？我知你真友好啦。啊，你吼、哦、家庭若过好，我就真欢喜啊啦。啊，呃，阿姨甲你拢无在哦。阿姨啊吼，带因某倒去后头。我叫伊吼，等伊看因长唔啦。阿妹伊吼，伫遐学校陪读。伫遐学校陪读。拢嘛怪我假话啦。啊，即摆哦，伊唔只拢作接去学校伫陪读的。先怎讲？妹伊哦，讲伊的学生哦，拢未主动读册啦。啊，唔管你安怎处罚哦，功课同款做烂的。我最近哦。毛一个学生有共款个问题，大家拢看伊真认真读，啊，毋过考试个成绩都是拢无好，嗯，我嘛毋知要安怎。哪会毋知要安怎？陪读啊！啊，你袂记你较早教册个时阵啊，学生若下课，你着留落来陪读。对，我哪会拢袂记啊？阿姨啊，细汉的时阵哦，功课无好，互我讲啦。啊，你陪读，伊若当地袂响的时阵哦，随甲你问，尾啊吼，功课就进步啊啦。看开吼、哦，陪读真有效啦。啊，我安尼吼，甲美姨讲，美姨即摆吼，逐天拢去好好陪读啦。你讲啥？哦，无啦，我是讲哦，美英安尼对学生真好。好啥？啊，规天哦，拢在无用好好的代志啦，规个青春拢背落来。顶早吼，你若当着美英的时阵哦，你得劝伊哦，紧交男朋友啦。我知呀，你唔免替伊烦恼啊。姐，你的电话现在。即副啊，摕断以后放个珠宝，还是个兔仔吼。即副啊，甲你囡仔开智慧，互读者顺利，啊，互你免烦恼啦。
。若何，你昨天被骂了，你是不是有哭啊？你眼睛很肿哎。哎呦，你就不要再难过了嘛。你妈本来就很凶啊。你不是说你爸跟你同一国？那你就想一想你爸、啊，说不定就会开心一点。对啊，想想你爸嘛。你不要再提我爸了，我讨厌他。啊？怎么了？以后我一个人一国。你爸已经被你妈洗脑了，对不对？没关系啦，大人都是这样啊。我爸妈也一起骂我笨蛋。我想过了，既然他们那么重视成绩，我从今天开始就认真努力的念书，考好成绩给他们看，让他们后悔打我。一起认真努力，考好成绩给爸妈看。嗯，加油！大家拢看真认真读，啊，不过考试的成绩都是拢无好。我嘛不知要安怎。陪读啊，啊，你袂记你较早教书的时阵啊，学生若下课，你得留落来陪读。娃娃，今天开始，妈妈陪你一起念书、做功课。为什么？因为我不相信，我每天陪你一起念书，你的成绩还不进步。从今天开始啊，你要把课表上面规定的时间跟科目，通通都要念完。没有念完不可以睡觉，知道吗？我已经下定决心要认真了，你不必这样陪我念书吧。你明天要抽问历史啊，复习好了吗？复习过了。好，那我来抽问哦。来，你先把中国历代的年表背一次。背啊。尧舜夏商周。夏商周，秦。哎，你刚刚不是说复习好了，怎么背错了呢？我已经背很多次了。
北宋跟南宋之后是什么朝代？先复习到这里，明天早上五点钟起床，我们再继续。睡了，因为我妈说，以后每天都要陪我一起念书，还交代我功课没写完不能睡觉。可是这样也好啦，反正我们都说好要一起用功读书啦。你就辛苦一段时间，一定会有好成绩的啦！加油，加油，加油，加油，加油，看起来。这些作业拿到班上发给同学。好，谢谢老师。老师好。好。方老师，有家长说要找你，又来送礼给你，你这名师啊，还真难为呢。教不好，功课差的可以。我如果是他，我才不敢说自己是名师呢，哪还敢收家长的礼？这题这样写对吗？你看看这一题，角 A 耶，应该是四十八度啊，怎么会是三十六度呢？改掉啊，专心一点嘛。你的数学还有几题？动作快一点，等一下还要帮你复习其他科目。战国之后是什么时代？三国、东汉。你今天没有把历史的年代全部背起来，不准睡觉。还有，弟弟也要给我复习完，知道吗？我明天再背好不好？我很累了，我想要先睡。你累？难道我不累吗？如果你早一点背完，我们需要这么累吗？
赶快上床睡觉，明天早上五点我会来叫你，把其他的课目继续温习完，知道吗？娃娃，起来了，去洗脸刷牙，快点，你还要复习功课。起来了，娃娃，快点，起来，快，赶快去准备准备，要念书了。下课回家要干嘛？你不想那么早回家哎、欸？那你要去哪里？你要干嘛？我们去逛夜市啊！以后在学校继续加油，知道吗？嗯，谢谢老师。妈，今天好热哦！你晚餐只要吃冰，不然就在逛逛哦。姐，你去福利社买饮料。你弟哦，他今年升国一。那你刚刚干嘛不理他、啊？他长得蛮可爱的哎。他从小成绩就很好，国小的时候都是全班前三名。真的假的？这么厉害？那下次我遇到他，我一定要问他怎么读书。有什么好问他的？因为我想要考好成绩啊。我好想知道读书有什么诀窍哦。哎，还是那些好学生的大脑构造跟我们不一样啊！暑期辅导结束以后，我们就要升上三年级了。听说三年级的功课会更重哎。哈，那我们以后考不好，会不会被打得更惨呢、啊？邱瑞文八十九分，差一点哈，下次要加油。黄玉婷九十八分，考得很好，大家给她掌声鼓励一下哦。姚若恒，上来。你知道你这次考几分吗？五十三分，连及格都不到。一样是方美伦老师的小孩。听说你弟弟功课非常好哦，为什么一年级到现在你越来越退步？你这样看我是什么意思？你考这种成绩不觉得羞耻吗？你回去好好反省。
早上我在学校附近的公车站牌看到你女儿，她去北英语报道啊。真的？是啊。顺便去熟悉学校的环境。哎呦，名师的女儿果然厉害耶！今年联考轻轻松松就考上第一志愿，真的是有其母必有其女哦。你也是北一女毕业的，居然跟女儿成了学姐学妹了。方老师，方老师，陈老师的女儿考上第一志愿，晚上她要请大家吃饭，一起来吧。喂，我有说要请客吗？哎，女儿考上第一志愿，难道不值得庆祝一下吗？好啦，方老师，哦，我晚上家里还有事，你们去就好了，我先下班。嗯、陈老师，啊，你会不会觉得方老师这两年好像跟大家都疏远呢？他总是独来独往。老师们之间的聚会、喜庆宴会也不参加。方老师，我刚好有事想要找你，我想跟你聊一下若河的事。是不是若河又考不好了？方老师，我知道你对若河期许很高，但是我也发现他真的念得很辛苦哎。我是在想说，要不要下个学期重新编班的时候？干脆让他去念普通班算了呢？那怎么可以呢？去念普通班，他的成绩就更不会进步啦。但是你硬要他念实验班，他功课进度根本跟不上大家的程度啊！这样子，你会造成落了很大的压力。所以我是真心的建议你说，要不要考虑？不用考虑了，我会好好督促他的功课，他会赶上进度的。谢谢你关心。好，那我先上楼了。就是这样啊，看不起我们这些成绩不好的学生。我知道我成绩不好，他要怎么说我都没有关系。可是我最讨人家拿我弟跟我比。他成绩好是他的事情，可是我也有努力认真念书啊。真不懂他们为什么要这样比来比去、欸。哎呦，大人都嘛这样，车子也要比，房子也要比，连小孩的成绩也要拿来比。不就爱面子而已。哎，暑期辅导结束以后，学校好像会重新分班哎。我看以我们的成绩，一定会被编到次实验班去的。哈、啊，这样感觉有点丢脸哎。好像实验班不要的学生被提到次实验班去。那有什么关系？我看我们干脆去普通班好了啦。几乎没有小考，就算考不好，老师也不会骂人哎。这样听起来，普通班好像也不错哎。那我们三个就一起念普通班，继续当好朋友啊！那不就不用小考了吗？好开心哦！耶、yeah!
想说